Beleza? Aqui é o Videl. Vou gravar hoje o Book Self Tour. Dá um panorama aqui do meu quarto, que não é muito grande, é até pequeno. Tem minha escrivaninha que eu uso pra estudar. Tá bem bagunçada. Tem meia cômoda aqui onde fica a televisão, fica as coisas aqui em cima. É... Instrumentos musicais com minhas flautas, assim como ali. Teclado, bandolim ali no chão. Tem umas caixas aqui, arquivários, não sei se vai dar pra ver. Vou colocar o teclado na cama. Fica melhor de enxergar. Ali dentro tem revistas. Eu não vou abrir agora não, que dá muito trabalho. Vou começar pela minha estante, né? A galera curtiu aí, ela tem formato de Tetris, as pecinhas do jogo, né? Aí. Ela não é torta, gente, tá? A gente falando que ela é meio torta é porque a, o tripé da minha câmera é torto, ele tava assim, né? Mas ela não é torta, não. O é... que mais? Meu quarto não tem guarda-roupa, né? Não tem como eu ir pra Nárnia, <risos> mas entre guarda-roupa e minha estante eu preferi a estante, né? Porque Nárnia tem ali também, ó. Qualquer coisa. Bem, eu vou começar... Acho que eu vou começar de cima pra baixo. Vou fazer... Vou, vou dividir o vídeo em... Sei lá, no máximo 10 minutos, que eu não quero ficar coisa muito longa, não. Vou ter que subir na minha cama. Vou começar pelo quadradinho lá em cima. Essa estante tem um problema, que eu, eu mandei fazer ela. Só que... O cara não fez um trabalho muito bom. O peso dos livros... Opa! O peso dos livros faz ela inclinar. E, ou seja, tinha que ter um... um como se fosse um encaixe em volta dela... Só que o cara mediu errado, e o encaixe não cabe no quarto, ou seja, a estante às vezes fica meio saindo aqui, ó. Aí no dia que eu sair da minha casa, que eu for pro lugar maior, aí vai dar pra usar o enquadro em volta e ela vai ficar certinha. Mas enquanto isso, ela fica meio torta. Né, fora de, de esquadro. Bem, aqui tá um quadrado, eu vou tirar esse aqui que é mais legal. Tá aqui a peça de Tetris. Vamos ver. Aqui tem mais é livro de aventura solo. Não sei se a galera conhece. Pra quem gosta de RPG deve conhecer. É um tipo de livro que você lê ele, né? E tem uma historinha que você vai seguindo onde você quiser. Tipo, um encontro com medo. Nesse aqui você é um super-herói. Aí você escolhe que tipo de herói você quer ser. Aí você lê lá a historinha e fala, ah, se você quer bater no inimigo... Você vai para a página 5. Se você quer blá, 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 salvar a menina, vá para a página 17. E vai indo até você terminar a história ou morrer. Bem, eu tenho vários desses livros. Eu colecionei um monte aqui. ó. Floresta da Destruição. Do Ian Livingston. Cidadela dos Ladrões. Encontro com Medo. Esse aqui eu achei meio chato, que é de eu não gosto. Tem aqui, esse é de RPG. Eu gosto de RPG, eu gosto de fantasia, dessas coisas. Isso é difícil tirar do plástico aqui. Dungeoner. É um RPG antigo pra caramba. Né, do Steve Jackson. Comprei no Sebo. Tem aqui. Caverna do Terror. Sob Asas do Dragão. Esse é de uma coleção, Aventura Sem Fim. Né? O Regresso de Brooke Mare. Eu só tenho as de fantasia, existem outras que não são de fantasia, que é de ficção científica, que eu... Caverna do Terror... Caverna do Terror? Tem dois da Caverna do Terror. Nossa. É aquilo, a gente vai comprando sem saber, e acaba repetindo os livros. A Coligação, Keter, esse aqui é de ficção científica, esse é legalzinho. O que mais tem aqui? Saqueador de Charadas. Todos são... É legal que tem umas imagens nos livros. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Ah, não sei se dá pra ver. Tem umas imagens assim, meio... Criança adora isso, né? Quando eu era criança não tinha dinheiro pra comprar. Ladrão da Meia Noite. Calabouço da Morte. Esse eu li muito. Morria direto. Cidadela do Caos, tá no plástico esse, eu comprei, esse que tá no plástico, eu fiz uma viagem pra São Paulo com a minha turma da faculdade, a Torre, Olho do Dragão, né? esses aqui estão em plástico, deixa eu continuar falando deles. E eu não comprei nada, ficamos lá uma semana lá em São Paulo, e todo mundo comprando um montão de coisa e eu não comprei nada, eu fiquei, pô, o que que eu compro, o que que eu compro? No último dia, 
uma hora antes da gente ir embora, que o ônibus estava marcado para encontrar a gente lá na Liberdade, no bairro japonês, eu vi numa banquinha, cada livro desse por 4 reais, eu comprei todos, para dizer que não perdi a viagem, né? Isso que eu já mostrei, a Torre do Olho do Dragão. Essa aqui é de outra série, mas é, segue a mesma linha, né? Aventura Sem Fim. Prisioneiro de Pax Tarkas, quem conhece Dragonlance já deve ter ouvido falar de Pax Tarkas. As Colunas de Pentagarne. A Montanha dos Espelhos. E as Guerras de Trolltoff. Esse é o único que é romance mesmo, que não é historinha de seguir pra onde você quer. É um romancezinho bem borreio, mas é que legal. Black Sand, que também é um suplemento de RPG. Mas aqui é o que? Ah, meu Deus. Steve Jackson Sorcery. Também é um livro de historinhas com monstro, troll, ogro, orc, essas coisas assim. Ah, esse aqui é do Senhor dos Anéis. Aventuras na Terra-média. Falta, se não me engano, acho que falta um livro para completar essa coleção. Que lançou no Brasil, né? Um ou dois. Aventuras na Terra-média. Ah, estão todos dentro do saco. Vou ter que dar um jeito de tirar aqui. Aguenta aí. Ah, vou ter que rasgar o plástico, mas... Vamos lá. Aventuras na Terra-média. Mesmo esquema. Segue a historinha, você cria sua ficha, você quer atacar o monstro, vai para a página tal. Esse aqui tem dado. Acho que os outros também tem que usar dado de seis lados. Hum. Em busca do Palantir. Esse aqui é todo ambientado na Terra-média. Traição no abismo de Helm. Eu acho que falta, se não me engano, o livro é... O Espião e Isengard. Hum. Nossa, fiz uma bagunça aqui. A estante ficou sem uma peça. Sim, olha lá, todas as peças que eu quiser eu tiro, mas é uma coisa que me agrada muito de fazer. Vou continuar aqui na pecinha que é em L. Aqui eu deixei livros... As Brumas de Avalon, que é meio que Rei Arthur, né? TH White, eu conheci por um vlog da Tati, né? Eu não conhecia, ela falou, eu, poxa, eu conheci a história da Disney lá, né? Ela falou no, no, no livro dela. No, no vlog dela, aí eu comprei eu li o primeiro e o segundo tem uma diferença enorme do primeiro pro segundo o primeiro é mó infantil, mó história de criancinha o segundo já tem umas sanguinolências pô, tá difícil entrar aqui depois eu coloco Seu dos Anéis, o Hobbit, tem dois Hobbits porque o primeiro eu li, o segundo é que eu comprei na promoção do Submarino, tá no plástico ainda e quando eu deixo no plástico pra não ter que ficar é, limpando o livro depois. Esse marido não li ainda, nem os contos inacabados. O resto tá lido. E os filhos de ruim também. Aqui, descendo a peça em L, tem as crônicas de Sharp, do Bernard Cornwell, que eu sou muito fã. Embaixo tem o Arqueiro, o Andarilho e o que eu comprei o box também. Aqui tem uns livros que não tem nada a ver, que ainda não separei. É, tem um, um Condenado, não li ainda. As Crônicas do Rei Arthur, que é muito bom, que eu acho que é a melhor história do Rei Arthur já escrita. E Stonehenge, que é um livro, volume único do Bernard Cornwell. Eu comprei na leitura por R$ 9,90. 9,90, cara. Quem vende livro do Bernard Cornwell a R$ 9,90? Só gente louca. Então, eu acho que já deu uns 10 minutos. Imagino que sim. Depois eu continuo mostrando o resto das peças e o resto da estante. Até o próximo vídeo, gente. Valeu!